হ্যালো বন্ধুরা মেডিটেশন নিয়ে আমাদের চ্যানেলে অনেক ভিডিও আপলোড করা হয়েছে এর আগের একটা ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম মেডিটেশনের পাওয়ারের কথা অর্থাৎ মেডিটেশন আপনার লাইফে কি কি চেঞ্জ করতে পারে সেগুলো নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এক্স্যাক্টলি কীভাবে মেডিটেশন করবেন আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পরে আপনার আর মেডিটেশন নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকবে না যে কি করে মেডিটেশন করতে হয় বা কখন করতে হয় এবং কত সময়ের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি আজকের ভিডিওতে আপনি মেডিটেশনের এ টু জেড জানতে পারবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক আপনি দেখছেন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল আজব ফ্যাক দেখুন বন্ধুরা প্রথমেই আপনাদের বলে রাখি যে মেডিটেশন কোনো দিন করা যায় না স্ট্রেঞ্জ তাই না হ্যাঁ সত্যি তাই মেডিটেশন কখনো করা যায় না মেডিটেশন হয়ে যায় ঠিক যেমন ভালোবাসা কোনো দিন করা যায় না এটা হয়ে যায় তেমনই মেডিটেশনও আজকের ভিডিওটি লম্বা হবে হ্যাঁ মাত্র তিন মিনিটেও মেডিটেশন কেমন করে করতে হয় এর উপরে ভিডিও বানানো যায় কিন্তু মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে পারবেন না এখানে আমি মেডিটেশনের একদম বেসিক লেভেল থেকে সব কিছু বলবো যাতে ভিডিওর শেষে আপনার কোনো কনফিউশন না থাকে আপনি মেডিটেশনে যাওয়ার আগে কিছু কথা আপনার জেনে রাখা ভালো মেডিটেশনে যাওয়ার আগে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন এবং যেখানে মেডিটেশন করবেন সেই জায়গাটাও যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আগেকার দিনে মেডিটেশন বা ধ্যান গভীর বন জঙ্গলে গিয়ে করা হতো কারণ সেখানে কেউ তাদের ডিস্টার্ব করত না কিন্তু আজকের সময়ে বনে গিয়ে মেডিটেশন করা হয়তো সম্ভব নয় তাই আপনি আপনার ঘরের রুমকেই বেছে নিতে পারেন মেডিটেশনের জন্য তবে ঘরের বাইরে বাগান কিংবা গাছের নিচে মেডিটেশন করলে ভালো হয় প্রকৃতির সাথে আমাদের নিবিড় একটা সম্পর্ক আছে তাই খোলা জায়গায় শুদ্ধ বাতাস প্রবাহিত কোনো বাগানে মেডিটেশন করলে খুব ভালো হয় কিন্তু আপনি রুমের মধ্যেও মেডিটেশন করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই শুধু দেখবেন রুমটা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবার মেডিটেশনের জন্য সব থেকে যেটার বেশি দরকার সেটা হলো নীরবতা কিন্তু আজকের দিনে বাড়ির মধ্যে আর নীরবতা কোথা থেকে পাবেন এই সমস্যার সমাধান হলো এয়ার প্লাগ বাজারে এমন অনেক এয়ার প্লাগ কিনতে পাওয়া যায় যার দাম খুব বেশি একটা না আপনি দুটো এয়ার প্লাগ কিনে আপনার দুই কানের মধ্যে লাগিয়ে নিন তাহলেই আর বাইরে আওয়াজ হলেও আপনার কানে কোনো শব্দ আসবে না এবার প্রশ্ন হল মেডিটেশন কিভাবে করতে হয় দেখুন মেডিটেশন কিন্তু শুধুমাত্র এক প্রকারের হয় না মেডিটেশন বা ধ্যান অনেক প্রকারের হয় আর অনেকভাবে বসেই মেডিটেশন করা যায় এমনকি শুয়ে শুয়েও মেডিটেশন করা যায় তবে আমরা এখানে আলোচনা করব বেসিক মেডিটেশন নিয়ে এবার আপনি এই রকমভাবে বসে পড়ুন ঠিকঠাকভাবে বসুন যাতে আপনি একদম কমফর্টেবল ফিল করেন ঠিকঠাকভাবে বসে পড়ুন এবার আপনার পিঠের মেরুদণ্ড একদম সোজা রাখুন যদি আপনি পিঠের মেরুদণ্ড সামনের দিকে নুইয়ে রাখেন তাহলে আপনার প্রবলেম হতে পারে আমার সাথেই এই প্রবলেমটা হয়েছিল আমি মেডিটেশন করার শুরুতে কিছুদিন পিঠের মেরুদণ্ড সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছিলাম যার ফলে আমার বুকের মধ্যে ব্যথা করত তাই আপনি আপনার মেরুদণ্ড একদম সোজা রাখুন তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না এবার আপনার মাথাকে সামান্য সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে রাখতে পারেন আর না করলেও চলবে এটা তেমন কোনো ব্যাপার না কিন্তু মেরুদণ্ড একদম সোজা রাখতে হবে এবার চোখ বন্ধ করে নিন এবার হাত দুটোকে এভাবে রাখুন এবার চোখ বন্ধ করে কয়েকবার গভীর শ্বাস নিন কিন্তু একদম রিল্যাক্স হয়ে শ্বাস নেবেন এবং রিল্যাক্স হয়ে শ্বাস ছাড়বেন ঠিক আছে আমি একবার করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনার সব ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক এভাবে বেশ কয়েকবার শ্বাস নিন একদম রিল্যাক্স হয়ে শ্বাস নেবেন আর ছাড়বেন এবার কিছুক্ষণ এভাবে শ্বাস নেওয়ার পরে নর্মালি আপনি যেরকমভাবে শ্বাস নেন সেভাবেই শ্বাস প্রশ্বাস নিন এবার আপনি বন্ধ চোখে আপনি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসকে দেখুন আর সেটাকে ফিল করুন আপনি বন্ধ চোখে আপনার শ্বাসকে দেখতে চেষ্টা করুন কেমন করে শ্বাস প্রশ্বাস আপনার ভেতরে যাচ্ছে আর কেমন করে বাইরে বের হয়ে আসছে সেটাকে দেখুন ফিল করতে চেষ্টা করুন আপনি ফিল করুন যে আপনার শ্বাস কেমন করে আপনার গলা হয়ে আপনার বুকের ভেতর দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে আর কেমন করে নিচের থেকে শ্বাস বুক আর গলা হয়ে নাক দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসছে নতুন নতুন মেডিটেশন করার সময় অনেক প্রবলেম হয় আমার সাথেও হয়েছিল ইনফ্যাক্ট সবার সাথেই কম আর বেশি এই সমস্যাগুলো হয়েই থাকে আপনি যখন নতুন নতুন মেডিটেশন করতে বসবেন তখন লক্ষ্য করবেন আপনার মাইন্ডে নানান ধরনের থট বা চিন্তা আসছে আপনাকে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আবার মাঝে মাঝে এমনও হয় যে হঠাৎ করে অনেক পুরনো কোনো ঘটনা মনে পড়ে গেল এটা স্বাভাবিক এরকম সবার সাথেই হয় আর তখনই অনেকেই এখানে মেডিটেশন করা ছেড়ে দেয় দেখুন আপনি যখন এক জায়গায় ফোকাস করছেন তখন আপনার মাইন্ডে নানান ধরনের থট আসবেই কিন্তু সেই সব থটের মধ্যে হারিয়ে গেলে চলবে না আপনি যদি এই সব থটের মধ্যে হারিয়ে যান 
তাহলে মেডিটেশন কোনো দিন করতে পারবেন না মনে করুন মেডিটেশন করার সময় আপনার মাইন্ডে যে কোনো একটা থট এলো আপনি সেই থটের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেই লক্ষ্য রাখুন থট আপনার মাইন্ডে আসবেই কিন্তু আপনি যদি সেই সব থটকে আটকাতে যান তাহলে হয়ে গেছে আপনি যতই এই থটগুলোকে আটকাতে যাবেন ততই আরও বেশি করে থট আপনার মাইন্ডে আসবে থট আসুক মাইন্ডে কোনো ব্যাপার না কিন্তু পরক্ষণেই আপনার ফোকাস আবার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এবার মেডিটেশন করার সময় আরেকটা যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো আপনি নতুন নতুন যখন মেডিটেশন করতে যাবেন তখন আপনার মনে হবে ধুর এটা আমি কি করছি এভাবে বসে বসে কেউ পাগলের মতো শ্বাস প্রশ্বাস দেখে আর এখানেই অর্ধেকের বেশি মানুষ মেডিটেশন করা ছেড়ে দেয় কিন্তু আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি যদি প্রথমের দিন মাত্র পাঁচ মিনিটও চুপচাপ বসে থেকে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে পারেন তাহলে আপনার সেরকম অবস্থা হবে যেরকমটা হয় নতুন নতুন লাভারদের মানে আপনি মেডিটেশন ছাড়া থাকতে পারবেন না পৃথিবীতে যত ধরনের কঠিন কাজ আছে তার মধ্যে একটা হলো মেডিটেশন এর কারণ হলো মেডিটেশনের সময় আপনাকে চুপচাপ একভাবে বসে থাকতে হয় আর নর্মালি হিউম্যান নেচার এরকম নয় তাই মেডিটেশনের শুরুতে আপনার এটাও মনে হতে পারে মেডিটেশন খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু যখনই আপনি কিছুদিন মেডিটেশন করার চেষ্টা করবেন তখনই দেখবেন আপনি এতে ইন্টারেস্ট খুঁজে পাচ্ছেন এবার আপনি যখন আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে থাকবেন তখন নিজেকে অনেক বোরিং মনে হতে পারে কিন্তু আপনাকে চুপচাপ বসে থেকে আবার আপনার ধ্যান আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আচ্ছা কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে দেখুন নতুন নতুন আপনি দুই মিনিট থেকেও শুরু করতে পারেন কিন্তু তার পরের দিন সময় বাড়িয়ে পাঁচ মিনিট করতে পারেন এভাবে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে মিনিমাম দশ মিনিট করে মেডিটেশন করুন দশ মিনিটের বেশিও করতে পারেন সেটা নির্ভর করছে আপনার উপরে কিন্তু মিনিমাম দশ মিনিটের জন্য মেডিটেশন আপনাকে করতেই হবে যদি আপনি আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে চান এবার কিছুদিন পরে যখন আপনি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করবেন তখন লক্ষ্য করবেন আপনাকে আর শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে হচ্ছে না এটা অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে তখন আর কোনো সমস্যাই হবে না মেডিটেশন করার সময় সব থেকে বড় সমস্যা হলো আমাদের মাইন্ড তখন রিল্যাক্স থাকে না মেডিটেশনে যাওয়ার আগে মাইন্ডকে যদি রিল্যাক্স করে দেওয়া যায় তাহলে অর্ধেক থট এমনিতেই আসবে না এমন একটা টেকনিক আছে যেটাকে আমিও ইউজ করতাম এমনকি এখনও করি টেকনিকটা হলো আপনি মেডিটেশনের পোজে বসেই বেশ জোরে জোরে এবং তাড়াতাড়ি শ্বাস প্রশ্বাস নিন কিন্তু এটা বেশিক্ষণ করবেন না বিশ সেকেন্ডের মতো করলেই হবে আপনি জোরে জোরে আর খুব দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময় আপনার মন একদম হালকা হয়ে যাবে আর আপনার মাইন্ড কিছুক্ষণের জন্য একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে ফলে আপনার মাইন্ড থেকে অর্ধেকের বেশি থট চলে যাবে মেডিটেশন করার সময় কিছুক্ষণ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম থট আপনার মাইন্ডে আসবেই না এবার প্রশ্ন হলো মেডিটেশন করার সব থেকে বেস্ট টাইম কোনটা দেখুন আপনি যখন ইচ্ছে তখন মেডিটেশন করতে পারেন এর বেনিফিট আপনি পাবেনই পাবেন কিন্তু সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হওয়ার পরে মেডিটেশন করলে সবচেয়ে ভালো হয় মেডিটেশন করার বেস্ট সময় হলো ভোরের বেলায় অনেকেই আছে যারা রাত্রেবেলায় মেডিটেশন করে হ্যাঁ আপনি রাত্রেও মেডিটেশন করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি সকালে মেডিটেশন করেন তাহলে এর ইফেক্ট আপনার গোটা দিনের কাজকর্মের মধ্যেও পড়ে আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো আর সারা দিনের নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে যোগ দিতে পারবেন না আপনাকে সব ধরনের কাজ তো দিনের বেলাতেই করতে হবে তাই আপনি যদি সকালে মেডিটেশন করেন তাহলে আপনি এর বেনিফিট সারা দিন পাচ্ছেন রাত্রেও মেডিটেশন করতে পারেন আপনি যখন খুশি তখন মেডিটেশন করতে পারেন কিন্তু সকালে করলে বেশি ভালো হয় দেখুন বন্ধুরা মেডিটেশনকে অনেকভাবে অনেক জায়গায় করা যায় কিন্তু যেটার উল্লেখ করলাম এটাই সবচেয়ে সহজ মেডিটেশন বা ধ্যান আর এছাড়াও আরও মেডিটেশন আছে যেমন সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে আনলক করার মেডিটেশন থার্ড আইকে ওপেন করার মেডিটেশন কুণ্ডলিনী জাগরণের মেডিটেশন পাস্ট লাইফ কানেকশানের মেডিটেশন ইত্যাদি টাইপের অনেক ধরনের মেডিটেশন আছে কিন্তু এই মেডিটেশনই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এটাই সবাই নর্মালি করে থাকে অনেকেই বলে মেডিটেশনের সাইড ইফেক্ট আছে কিন্তু আমার মনে হয় না মেডিটেশনের কোনো সাইড ইফেক্ট আছে অন্তত আমার সাথে কিছুই হয়নি কিন্তু হ্যাঁ আপনি আনকমফোর্টেবলভাবে বসলে অনেক প্রবলেম হতে পারে যেমন আমার সাথেও হয়েছিল আবার ব্যাক পেইনও হতে পারে মেডিটেশনকে কখনোই তিন চার দিনে রপ্ত করা যায় না কিন্তু হ্যাঁ মাত্র সাত দিন মেডিটেশন করলেও আট দিনের দিন আপনি অনেক পজিটিভ রেজাল্ট দেখতে পারবেন আর এতে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন এরকম চেঞ্জ দেখে আপনার লাইফকে সাকসেসফুল বানানোর ক্ষেত্রে মেডিটেশন একটা টুলের মতো কাজ করবে মেডিটেশনের বেনিফিট আপনি আপনার লাইফের প্রত্যেকটা দিনেই অনুভব করতে পারবেন আমি চেষ্টা করেছি বেসিক মেডিটেশন কীভাবে করবেন সেটাকে ভালোভাবে বলার কিছু বাকি থাকলে কমেন্ট করতে ভুলবেন না একটা ভিডিও বানাতে প্রচুর টাইম লাগে অনেক কিছু করতে হয় তাই প্লিজ একটা লাইক আর একটা শেয়ার করবেন আর আপনি এখনও যদি আমাদের